வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் மேலும் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு நீடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய பிரதமர் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காரு இன்றைக்கி பதினோரு மணிக்கு நடந்த முதல்வர்களுடனான மீட்டிங்கை அடுத்து இந்திய பிரதமர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறாரு இந்த அறிவிப்பட முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன ஏன் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிப்பு அப்படின்றது குறித்து தான் நான் உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன் இன்றைக்கி காலைல பதினோரு மணிக்கு இந்திய பிரதமர் மற்ற மாநிலங்களுடைய முதல்வர்களோட சந்தித்தார் சரியாக பதினோரு மணிக்கு தொடங்கின இந்த மீட்டிங்க்கு பாரத பிரதமர் வந்து ஒரு வெள்ள நிற மாஸ்க் அணிஞ்சிட்டு வந்திருந்தார் இந்த மீட்டிங்கில் எல்லா முதல்வர்களுமே இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை அடுத்த பதின பதினான்கு நாட்களுக்கு இல்லைனா பதினைந்து நாட்களுக்கு நீட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வேண்டுகோள் விடுத்தாங்க இதையடுத்து அவர் வந்து இந்தியா முழுவதுமான ஊரடங்கு உத்தரவு அடுத்த பதினான்கு நாட்களுக்கு அல்லது அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு நீடிக்கப்படுது அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறாரு மேலும் இந்த ஊரடங்குலேருந்து படிப்படியாக ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்து அவங்க வந்து இந்த ஊரடங்கை விளக்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதற்கு வந்து நீங்கள் கேரளா மாடலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ இது கேரளா மாடல் என்ன கேரளாவில் எப்படி இந்த ஊரடங்கை இன்னும் பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு எப்படி வந்து அவங்க படிப்படியாக தகர்க்க விலக்கிக் கொள்ள போகிறாங்க அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேரளாவை பொறுத்தவரையும் தங்களுடைய ஒட்டுமொத்த மாவட்டங்களையும் மூன்று வகையாக பிரிக்க பிரிக்கிறதா அவங்க பிளான் பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னா ரெட் ஜோன் எல்லோ ஜோன் அதுக்கடுத்து க்ரீன் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாக பிரிக்கிறாங்க இந்த க்ரீன் ஜோன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கடந்த பதினைந்து நாட்களில் ஒரு கொரோனா தொற்று மட்டும் அங்கே ஒரு உறுதியாக இருக்கணும் ரெண்டாவது அங்கே அந்த கடந்த பதினைந்து நாட்களில் தனிமைப்படுத்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வீட்டில் இருக்கவங்களுடைய எண்ணிக்கை பத்து சதவீதத்தை தாண்டக்கூடாது அப்படிப்பட்ட மாவட்டங்களில் வந்து க்ரீன் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வகைப்படுத்துகிறாங்க இதற்கு மற்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது ரெட் ஜோன்னும் கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கிறத வந்து எல்லோ ஜோன் அப்படின்னு வைக்கிறாங்க ரெண்டாவது பதினைந்து நாட்கள் முதல் பதினைந்து நாட்கள் முடிந்த பிறகு ரெண்டாவது பதினைந்து நாட்களுக்கும் இதே மாதிரியான ஒரு ரிவ்யூ நடத்தப்படும் அங்கே எப்படின்னா ஒரு கேஸுக்கு மேலே அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அதுக்கடுத்தது வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கவருடைய எண்ணிக்கை வந்து ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேலே அதிகரிக்கக்கூடாது முதல் ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சு நாளில் பத்து சதவீதத்துக்கு மேலே அதிகரிக்கக்கூடாது ரெண்டாவது டைம் ரிவ்யூ பண்ணும்போது ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேலே அறிவி அதிகரிக்கக்கூடாது இதுதான் அங்கே கிரைட்டீரியா இந்த கிரைட்டீரியாவை எப்போ எந்தெந்த மாவட்டங்கள் எட்டுதோ அந்தந்த டைமில் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஊரடங்கு உத்தரவுலேருந்து விலக்கு தரலாம் அப்படின்றது தான் கேரளாவுடைய மாடல் இதை தான் பிரதமரும் மற்ற ஸ்டேட் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் கேரளாவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா துக்க நிகழ்வாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா திருமண நிகழ்வாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதோ முக்கியமான குடும்ப நிகழ்வாகவும் கூட இருக்கலாம் இங்கே வந்து இருபத்தைந்து பேருக்கு மேல் யாரும் ஒன்றாக ஒரு இடத்துல கூடி எந்த விழாக்களும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான கிரைட்டீரியாவாக வச்சுருக்காங்க ரெண்டாவது பிரதமர் இன்னொரு அறிவிப்பு முக்கியமானது வெளியிட்டு என்ன வெளியிட்டுருக்காருன்னா நாடு முழுவதும் தங்குதடையற்ற பொருட்கள் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது மக்கள் பயன்படுத்துகிற பொருட்கள் போய் சென்று சென்றாகணும் அப்படின்றதுக்கு எல்லா உத்தரவாதமும் வழங்கப்படணும் அதை எல்லா முதல்வர்களும் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த ஊரடங்கு அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டாலும் கூட அதிலிருந்து இந்தியா வெகு விரைவில் வெகு எளிதாக மீண்டு வரும் அப்படின்ற நம்பிக்கையும் தந்திருக்கிறாரு இந்த நேரத்தில் ஏன் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு நீடிப்பு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முக்கியமாக வந்து உலக அளவில் இந்தியாவோட நிலைமை என்னவாக இருக்குது கொரோனா தடுப்பில் இல்லை கொரோனா பாதிப்பில் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இதே நம்ம அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல வந்து உலக அரங்கில் இன்றைக்கி அதிகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற அமெரிக்கா அதுக்கடுத்தது ஸ்பெயின் இட்டலி ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி அதுக்கடுத்தது சைனா இந்த நாடுகள் கூட நம்ம வந்து இந்தியாவை ஒப்பிடுவோம் எந்தெந்த வகையில் ஒப்பிடுவோன்னா பாதிக்கப்பட்டவர்களோட எண்ணிக்கை அவங்க வந்து மீண்டும் வருவோட மீண்டு அதாவது நோய் இல்லாமல் நோய் குணமாகி மீண்டும் வருவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதோட சதவீதம் இதை நம்ம முதல்ல கம்பேர் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்தது எதை கம்பேர் பண்ணுவோம்னா டெத் ரேஷியோ இந்த 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 அதிக பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஐந்து நாடுகளுடைய இந்தியாவுடைய இறப்பு விகிதத்தை நம்ம ஒப்பிடுவோம் அதுக்கடுத்தது வந்து இந்த மொத்த இன்டர்நேஷனல் சமூகமும் நம்ம மேலே வைக்க வைக்கிற குற்றச்சாட்டு என்னென்னா இந்தியாவில் அதிகமாக கொரோனா சோதனை பண்ணப்படலை அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் மற்ற நாடுகள் எப்படி தங்களுடைய சிட்டிசன்ஸ்க்கு கொரோனா சோதனை பண்ணியிருக்கு இந்தியா எந்த அளவுக்கு கொரோனா சோதனை பண்ணுது அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் இன்றைய அடிப்படையில் உலகத்திலேயே அதிக க
மீண்டு வந்தவர்களுடைய பர்சன்டேஜாக இருக்குது ஆனால் ஸ்பெயினில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் ஆனால் இதிலேருந்து மீண்டு வந்தவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து எண்பத்தி ஆறாயிரம் கிட்டத்தட்ட இது ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி ஏழு பர்சன்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி ஜெர்மனியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ரெண்டாயிரம் மீண்டு வந்தவங்களுடைய எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி மூணாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதிமூன்று பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு புள்ளி ஒன்றாக இருக்குது ஆனால் இந்த வைரஸ் தொடங்கிய இடமான சீனாவில் பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூணு பேருக்கு இந்த தொற்று ஏற்பட்டது அதில் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேர் குணமாகி வந்திருக்காங்க இந்த குணமாகி வந்தவங்களுடைய சதவீதம் பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஏழாயிரத்தி அறநூறு பேர் பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்காங்க அதில் எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைஞ்சு வந்திருக்காங்க இந்த இந்த விகிதாச்சாரம் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து புள்ளி ரெண்டு சதவீதமாக இருக்குது ஸோ இந்த புள்ளி விபரப்படி உலகத்தில் அதிகம் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளில் மீண்டு வர்றவங்களுடைய எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக அமெரிக்காவில் தான் இருக்குது இந்த இடத்துல இந்தியாவுடைய நிலை அமெரிக்கா மாதிரி மிகவும் அச்சப்படுற இடத்துல இல்லை என்றாலும் நம்ம வந்து இந்த நம்பரை வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியாது இந்தியா வந்து தங்களுடைய குணமாக்குறவர்களுடைய எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் அதுக்கடுத்தால் நம்ம வந்து டெத் ரேஷியோ பார்ப்போம் கொரோனா அதிக பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஐந்து நாடுகளில் ஸ்பெயின் இட்டலி ஃப்ரான்ஸ் இந்த நா இந்த மூன்று நாடுகள்லேயும் இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை பத்து சதவீதத்தை தாண்டி இருக்குது ஜெர்மனியில் மட்டும் ரொம்ப குறைவாக இரண்டு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் இருக்குது சைனாவில் வந்துட்டு நாலு புள்ளி ஒரு சதவீதம் இருக்குது ஆனால் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே பர்சன்டேஜில் தான் தன்னுடைய இறப்பு விகிதத்தை வச்சுருக்கு உலக அளவில் இந்த இறப்பு விகிதம் வந்து ஆவரேஜாக பார்க்கும்போது இல்லைன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ சொன்னதை விட இந்தியாவில் இறப்பு விகிதம் அதிகமாக தான் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இந்த ஆறு நாடுகள் தங்களுடைய நாடுகளில் எத்தனை பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் கொரோனா பரிசோதனை பண்ணதை பொறுத்த வரையில் அமெரிக்காவில் தான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து லட்சம் பேருக்கு கொரோனா பது பரிசோதனை பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பத்து லட்சம் பேருக்கு ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபது பேரை இந்த நாடு பரிசோதனை பண்ணியிருக்கு அதே போல் ஜெர்மனி வந்து பதிமூணு லட்சம் பேருக்கும் அதே போல் இட்டலி ஒன்பது லட்சம் பேருக்கும் ஃப்ரான்ஸ் மூன்று லட்சம் பேருக்கும் ஜெர்மனி பதிமூணு லட்சம் பேருக்கும் பரிசோதனை பண்ணியிருக்கு ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி பதினோரு பேருக்கு தான் பரிசோதனை பண்ணப்பட்டிருக்கு அதாவது பத்து லட்சம் பேரில் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு தான் நம்ம ஊரில் பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கி நிலைமையில் இந்தியாவில் ஏழாயிரத்தி அறநூறு பேருக்கு கொரோனா இருக்குது இதே போன்ற பாதிப்பு உள்ள நா மற்ற நாடுகள் அதாவது கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்துலேருந்து நான்காயிரம் வரையும் உள்ள ஒரு பத்து நாடுகள் எடுத்துகிட்டு அந்தந்த நாடுகளில் வந்து எப்படி இதே மாதிரியான டெஸ்ட் எவ்வளோ நடத்தப்படுது எத்தனை எந்த அளவுக்கு வந்து மக்கள் வந்து ம மரணிக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு மக்கள் வந்து குணமடைந்து திரும்ப வர்றாங்க இதில் இந்தியாவுடைய நிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் கிட்டத்தட்ட இந்தியா போன்றே பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளான ரஷ்யா சவுத் கொரியா இஸ்ரேல் ஸ்வீடன் அயர்லாண்ட் இந்தியா எக்வேடா சில்லி இந்த நாடுகளை பார்த்தோம்னா பத்து லட்சம் பேருக்கு இந்தியாவில் தான் மிக குறைவாக கொரோனா சோதனை ப செய்யப்பட்டிருக்குது நம்மளால் உணர முடியும் அதே மாதிரி குணமானவர்களுடைய விகிதாச்சாரம் பார்த்திங்கனாலும் அதிகபட்சமாக ஆஸ்திரேலியா சவுத் கொரியா அதுக்கப்புறம் வந்து லத்தீன் அமெரிக்க நாடான சில்லி இங்கெல்லாம் வந்துட்டு குணமானவர்களுடைய சதவிகிதம் மிகவும் அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஐரோப்பிய நாடான அயர்லாண்ட் மற்றும் நார்வேயில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது இந்தியாவில் குணமானவர்களுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து புள்ளி இரண்டு சதவீதமாக இருக்குது இதுலேயும் இந்தியா ரொம்ப பின்தங்கி தான் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த பத்து நாடுகளில் உள்ள இறப்பு விகிதத்தை பார்ப்போம் ஐரோப்பிய நாடான ஸ்வீடனில் தான் கொரோனா தாக்குதலுக்கு அதிகமாக ஒன்பது சதவீத நோயாளிகள் மரணித்திருக்காங்க ரொம்ப குறைவாக ரஷ்யாலேயும் அதுக்கடுத்தது மிக குறைவாக புள்ளி ஒன்பது சதவீதமும் ஆஸ்திரேலியாவில் மரணித்திருக்காங்க இந்த நாடுகளை கப் ஒப்பிடும்போது இந்தியாவுடைய எண்ணிக்கை மூணு புள்ளி மூணுன்ற அதிக அளவில் தான் இருக்குது இந்த தகவலை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கான நோக்கம் என்பது உங்களை பயமுறுத்துறதுக்கோ இல்லை இந்தியாவை சிறுமைப்படுத்துறதுக்கோ இல்லை கொரோனாவுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் ஒரு பெரும் போராட்டத்தில் இந்தியா எங்கு உள்ளது அதன் நிலை எப்படி உள்ளது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே என் நோக்கம் அரசு நிறுவனங்களை குறை சொல்வதை விட நாம் பாதுகாப்பாய் இருந்தாலே போதும் கொரோனாவை வென்றுவிடலாம்
ஸோ மீண்டும் நாளைக்கு வேறொரு தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்